అంటే అన్ని ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది మేడం కానీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ ముఖ్యంగా ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడైతే ఇంత యూట్యూబ్ కానీ లేకపోతే ఇంత ఇది కానీ లేకుండా సో అంటే మీరు ఎప్పుడైనా అటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవటం వాళ్ళని సున్నితంగా తిరస్కరించడం లేకపోతే సో హార్డ్గా వాళ్ళకి చెప్పటం నో సే నో అని ఎప్పుడైనా గట్టిగా చెప్పారా మన వకీల్ సాబులో పవన్ కళ్యాణ్ గారు నో అని చెప్పే నో ఇట్ మీన్స్ నో చెప్తారా సి నేను ఒకటే చెప్తా అంటే దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫూలిష్నెస్ ఆఫ్ పీపుల్ వాట్ 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 కైండ్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ దే ఆర్ ఇన్ టు అంటే సి ఇప్పుడు నేను ఆ క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నాను కదా యూనో కాస్టింగ్ కౌచ్ ఇది చేయాలి ఫేస్ చేయాలి అంటే సి దట్స్ ద ఫూలిష్నెస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాస్టింగ్ అంటే యువర్ యువర్ పర్సనల్ పర్సనల్ ప్లెజర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వాట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాంట్ టు పర్సనల్ ప్లెజర్స్ అండ్ ఆల్ లైక్ యూనో యూ కెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ దట్ గర్ల్ అండ్ గెట్ దట్ you know try to impress a girl get it don't try to link it up with the profession thing you know professional like we are giving the work manakunna talent ki they are coming and asking us ante gaani you know do aa talent undan cheppi ee talent ni link up chesukodam kaadu kada it's the pleasure is completely different profession is completely different so that's how i look into it naak naak vachi evaru adige velu adigithe inga ayipoyadu what has satchada satchada ante ante daily for la madam ippudu అమ్మాయిల్ని మనం చూస్తే ఓకే దీంతో పని అవుతుందా ఐ మీన్ పని అంటే వేరే సెన్స్ కాదు సో వెళ్ళి మాట్లాడచ్చా లేదా అన్న ఇది కానీ కొంతమందిని చూస్తే అసలు మాట్లాడటానికే ధైర్యం సరిపోదు కానీ ఇండస్ట్రీలో జ్యోతి గారిని చూస్తే వేరే వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడు ఎందుకులే అమ్మా ఈ విడత అనుకుంటారా లేకపోతే అవునా దీనికి మేడం అలా ఎందుకు అమ్ము జ్యోతి గారు చాలా హై రెమండ్రేషన్ డిమాండ్ చేస్తారు అమ్ము ఏదున్నా మొహం మీద మాట్లాడతారు అంటే ఆబ్వియస్లీ లైక్ ఏమో నచ్చితే నచ్చిందని చెప్తే నచ్చలేదు నచ్చలేదని చెప్తా ఈవెన్ చాలా మంది వెన్ ద ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో ది గెట్ స్కేర్ అండ్ మాడర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ మేడం ఇదంటే ఇదిగో వ్యాంపేష్ క్యారెక్టర్స్ తెచ్చావంటే వద్దు మానేసి నాకు చెప్పక ఇంకా విన్నానే నేను వదిలేసే అని చెప్తా సో అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ఆల్ ద గర్ల్స్ ఐమ్ సెలింగ్ యూ like you know until and unless you don't stand for yourself nothing is going to work because people will try to take advantage on you so be bold be strong and you know you have to stand for yourself that's it okay that madam uh, if you don't even adagachadak kodadu mello me lockets ave enti big boss style la unnai idi evil eye antaru ante big boss eye anukuni you can say same like big boss eye is kind of evil eye okay like, you know evil edana attract kaakunda akkadu nunchi vachi itla bounce by kagalakunda bounce by ga yelipu valanu ఓకే పైన ఇంకోటి కూడా అది కూడా అదే ఈవిల్ ఐస్ అంటే బ్యాంకాక్ లో ఏదో టాటూ వేయించుకున్నారంట బటర్ఫ్లై అండ్ ఫ్లవర్ అంటే దానికి సపరేట్ మీనింగ్ ఏమైనా ఉందా మేడం కొన్ని కొన్ని ఆట్లకి మీనింగ్ ఎత్తుకున్నాను ఉడి అమ్మ ఇదే అయ్యా ఇదే ఇది నేను చూడాలా ఇది నేను టైమ్ ఆఫ్ ఎవరి కూడా వాడేది అంటే <laughs> చాలా మంది చాలా మంది చాలా ప్లాన్డ్ గా ఆ టాటూ కి చాలా మీనింగ్ ఎత్తుక్కుంటూ యునో ఏదో అంటారు టాటూ ఈస్ లైక్ యువర్ ఇంక్డ్ అంటే లైక్ యునో మీతో పాటు మీ మీ టాటూ వస్తుంది యునో వెన్ వెన్ యూ వెన్ యూ పైకి పోయినప్పుడు మీతో పాటు మీ టాటూ వస్తుంది అని అంటారు కదా సో దాట్ అది కూడా నాకు తెలియదు ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ టాటూ డన్ నాకు ఎందుకు నచ్చింది కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఇదేదో బాగుంది అని చెప్పేసి వేయించుకున్నా అది కూడా చిన్నది అనుకున్నా బట్ యునో ఆ ప్రింట్ అవుట్ తీసేసి ఫస్ట్ అయితే వేస్తారు కదా దట్ వెంట్ బేగ్ అనమాట అది పెద్దగా అయినప్పటికీ కొంచెం స్టార్ట్ చేశాడు ఇంకా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మధ్యలో స్టాప్ చేయలేదు సరే అమ్మ జీవితం ఎందుకు రావో ఏజ్కున్నా దాంట్లో మళ్ళీ టెన్ కలర్స్ ఇంటూ ఇట్ గీకి దాని మీద గీకి గీకి సరే ఓకే టాటూ అది కూడా ఆశీష్ విద్య అది వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఉండే మేడం మీరు ఏం టెన్షన్ పడదు ఏం పెయిన్ ఉండదు నేను తీసుకు వెళ్తాను నేను వేసేస్తా ఏం చేస్తానని చెప్పాడు సరే పోని కదా అని అట్లా ఏదో అంటే దాన్ని ఏమంటారు గుల మీద ఇచ్చి గారు బోల్డ్ అని తెలుసు కానీ మరి ఎంత బోల్డ్ అని మాకు తెలియదు అండి బాబు 
అందరూ అందరూ ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ టాటూ లేదా టాటూ లేదా సరే ఎంచుకుందామని చెప్పేసి అట్లా వేసాను దాని తర్వాత మీనింగ్ ఎత్తుకున్నాను అనమాట బటర్ఫ్లై ఈజ్ లైక్ కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సో ఇట్స్ లైక్ ఫ్రీ బర్డ్ ఐ మీన్ బటర్ఫ్లై ఈజ్ లైక్ ఫ్రీగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎగిరిపోవచ్చు ఎగిరిపోవచ్చు అట్లా అని చెప్పి మీరు కూడా అక్కడికి పడితే అక్కడ ఫ్రీగా ఎగిరిపోవచ్చు అని ఎగిరిపోతా ఉంటారు మేడం ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు కానీ వచ్చిన తర్వాత కానీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత కానీ అయిన తర్వాత కానీ ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయా మేడం కామన్ అంటే చూసే వాళ్ళకి తెలీదు ప్రపోజల్స్ మేడం జ్యోతి గారు మీరు చాలా బాగున్నారు అంటే లైక్ ఇలా జ్యోతి గారు మీరు చాలా బాగున్నారు సో మీరు ఓకే అంటే నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను సో ఇలాగా మీకు ప్రపోజల్స్ వచ్చాయా ఏం మేడం ఆలోచిస్తున్నారు ఎన్ని వచ్చాయి మేడం ఒక వంద వచ్చి ఉంటాయా ఓ పది పదిహేను వంద వస్తే అది అసలు ప్రపోజల్ అంటారు కాదు వచ్చాయి బట్ యూనో నేను ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఇన్ పర్టికులర్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఉన్న స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో నేను ఏంటంటే అఫ్కోర్స్ ఐఎమ్ సింగల్ ఐ హ్యావ్ ఎ సన్ అఫ్కోర్స్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎన్ వెడ్డింగ్ రిలేషన్షిప్ బట్ బట్ ఇప్పుడు చాలా యూనో ఎవరిని నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేవన్నమాట ఎలా ఉంటాడో అసలు అంత రిస్క్ తీసుకోవడం అవసరమా అంటే ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఎంతవరకు ఉంటుంది నిజంగా త్రూ అవుట్ లైఫ్ ఉండగలడా బికాస్ యూనో ప్రటి మెచ్యూర్డ్ అయిన ఆఫ్ వీఆర్ లైక్ యూనో దెబ్బలు తిని 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 వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇదంతా వీ డోంట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ లవ్ గివ్ బ్యాక్ ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో సో అంటే అన్ని దెబ్బలు తిని వచ్చినప్పుడు ఈసారి వచ్చేవాడు మంచోడైనా కూడా నమ్మే అంత ధైర్యం జ్యోతి గారు చేయలేరు చేయొచ్చు బట్ ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్ అంతే